Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಎರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರೀ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರೂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ನತ್ತ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇವಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೈನಾ ತೈವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಮಧ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯು ಎಸ್ ನ ಹೈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಒಬ್ರು ಚೈನಾದ ಥ್ರೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೈವಾನ್ ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂಗಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ನೋಡೋಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ ತೈವಾನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೀನೋ ಜಾಪನೀಸ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಪನೀಸ್ ಎಂಪೈರ್ ತೈವಾನ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಫೈವ್ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೈವಾನ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹೆಸರೇ ಫಾರ್ಮೋಸ ಅಂತ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಪನೀಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಾಪನೀಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ತೈವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಈ ವಾರ್ ನ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ಅವರು ತೈವಾನ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೈನಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದನೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಸೋತಾದ್ಮೇಲೆ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತೈವಾನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಚೈನೀಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೈವಾನ್ ಅವರು ಆಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೈನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತೈವಾನ್ ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ತೋ ಅವರು ಕೂಡ ಚೈನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರನು ತೈವಾನ್ ಚೈನಾ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೈವಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಅಂದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಳ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತೈವಾನ್ ಚೈನಾದ ಭೂಭಾಗ ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂಡರ್ ಬರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ
ತೈವಾನ್ ಚೈನಾಸ್ ನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಷನ್ ತೈವಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೈನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ತೈವಾನ್ ಚೈನಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಲೋಸಿಸ್ ಅವರು ತೈವಾನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಡಿ ಕಪಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ತೈವಾನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ತೈವಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತೈವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆನ್ ಚೈನಾ ಗೋ ಆನ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೀ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯು ಎಸ್ನ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಚೈನಾ ಇಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಚೈನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರ್ತ್ ಯು ಎಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋ ಡೆಪ್ತ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಆ
ತೈವಾನ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ US China decoupling India is the next manufacturing hub 1990s ali sumar global company galu china na tanna manufacturing hub agi decide madto yenike anta andre china ali aga back then ಒಳ್ಳೆ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಹಾಗೂ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೈಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮಾಡಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಚೈನಾ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದಾಗಿ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಸೋಲಿಯಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಜರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೇಜರ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಚೈನಾನ ಝೀರೋ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈನಾಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹುಡ್ಕೊಂತು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಚೈನಾ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಆಟೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರೋ ಸುಮಾರು ಕಂಟ್ರಿಗ